So, äh, ich begrüße euch, alle die auf Twitch zu gucken und die das hier vielleicht auf YouTube sehen werden. Zu Folge 14 war es, glaube ich, von Bilkins Folly. In der letzten Folge, Previously on Bilkins Folly, haben wir unsere Mutter gefunden, etwas anders als erwartet. Wir haben die letzte Insel ein bisschen erkundet. Und wir sind dabei, ähm, die Sprache der Azteken übersetzen zu können. Wir haben aber auch ganz viele andere kleine Mini-Aufgaben noch bekommen. Also es gibt so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich weiß auch gar nicht so genau, womit haben wir eigentlich aufgehört. Ein Talöchen Trees, guten Abend. Was haben wir denn da für eine Quest überhaupt? Was für eine Pro Locate? Achso, da habe ich mir das noch angeguckt. <lacht> Hat sich denn Gale vielleicht schon beruhigt, seitdem wir das Spiel geschlossen haben? Oh, Tatsache. Vielleicht erzählt sie uns ja jetzt was übers Gehirntauchen. Yes, Snugglebee. Okay. Ich glaube, sie will mit uns doch nicht über... ...über Perlen reden. Quasi Perlen vor die Säue. Ähm... Snugglebee. Ich würde aber halt eigentlich ganz gerne auf die... Komm ich den Ton wieder ein bisschen leise? Jetzt kommt mir der Ton gerade wieder ein bisschen laut vor. Ähm ich würde halt eigentlich gerne wieder auf die eine Insel zurück dürfen. Deswegen würde ich irgendwie gerne mich um die Perlen hier kümmern. Wir sollen mit Leuten sprechen, die wissen könnten, wo wir Perlen herbekommen. Und das sind so Fischerleute und deswegen gehen wir jetzt mal zu diesem Angelwettbewerb nochmal. Und schönen guten Abend Marcel und vielen lieben Dank für deinen Resub im 23. Monat. Danke, danke, danke. Und äh, praise the crap auch zu die, an dich zurück. Frage ich mich jetzt gerade, wenn Bommelin das Praise und Holy Crap Emote nebeneinander postet. Kennt Bommelin schon das Geheimnis dieser zwei Emotes? <lacht> Bommelin hat's, Bommelin hat's kaputt gemacht. <lacht> Deswegen habe ich dafür ein Makro. Aber ich weiß auch nicht, ob mein Makro schnell genug ist für euch, wenn ihr gerade aktiv schreibt. Ich weiß gar nicht, ob es noch geht. Nee, ich habe das Makro deaktiviert. Ach stimmt, ich habe ja einen neuen PC, da habe ich das Makro nicht installiert. Stimmt. Ich bin kein Makro. <lacht> Wir haben Arbeitsmenschen. Naja, gibt wahrscheinlich Schlimmeres. Oh shit, der Angeldude ist gar nicht mehr da. Also alle Angeldudes sind irgendwie nicht mehr da. Ich frag mich auch so ein bisschen, ob ich jetzt dadurch was verpasst habe. Aber ich glaube, wir konnten da nicht mitangeln, oder? Oder konnten wir da mitangeln? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da müsste ich jetzt in mein eigenes VOD reingucken. Oder darauf hoffen, dass ich irgendjemand von euch erinnern kann. Ich habe ja dann irgendwie die ganze Zeit andere Sachen gemacht, glaube ich. Oh, hier ist jetzt der Angeldude. Excuse me, Mr. Fishmaster, Sir. Ah. The name's Hans. What can I do for ya? I'm check, uh, trying to track down fresh pearls. I thought you might know a thing or two about them. Ah, pearls, hey. Not really my speciality. The laws of fishing don't apply to those coveted beauties. Still, I believe their book over at the town library that contains something on him. Oh. Maybe go out, go ask the li librarian about it. Will do, thanks. Oh, das war doch hilfreich. Ja, geil. Vielleicht haben wir das Buch über Perlen sogar schon gelesen, aber das habe ich schon wieder vergessen, weil zu lange Pause gemacht. Dann gehen wir doch mal in die Bibliothek. Es ist ja eigentlich keine Bibliothek, es ist ja ein Librarium. Wofür ich noch nicht so genau weiß, wie die deutsche Übersetzung dafür wäre. Ein Bib Biblioseum. Oder ein Muse 
Museolithek. Museolithek. Museothek. Weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ja, Catching Pearls. Vielleicht hatten wir das Buch vorher auch gar nicht. I'm after a book on pearls. Coming right up. Plop. There you go. At the Pearly Gates by A. Nonny Mouse. Achso, A. Nonny Mouse. <laughs> Chapter 17. The Land Lover. While I must admit, I question the value of this chapter. After all, who in their right mind would even pick up a book on hunting pearls if they didn't know how to swim? Still, they've been a few spots I found over the years that one could get to even if they couldn't float proper. A nonny mouse, yeah. Okay, ich bin noch nicht so ganz abgeholt vom Buch. Aber okay, irgendwie, ich glaube, das war noch nicht relevant. A note on sandbars. For the pearl-seeking land lover, sandbars are gonna be mighty useful. They're hard to spot though, so unless you know exactly where they be, you'll probably miss them. Still, once you find yourself on a sandbar, it's easy enough to follow one out to the deeper waters where you typically find a pearl or two. Just take it slow. And if you happen to start sinking, Turn around before you step off completely. Not that that's a problem, if you're if you're bothered to learn to swim. So, Kifermi Island. An easy one to start you off. Aber Kifermi Island, sind wir, ne, auf welcher, wo, welcher Insel sind wir nochmal? Wir sind auf dem Leaky Harbor. Kifermi Island, nicht die Insel, auf die ich gerade nicht mehr darf? Das wäre ja irgendwie blöd. Bei Crab Island ist die zweite, also die erste große gewesen. Davor war Lonely Palm Island. Dann haben wir hier Felmy Island. Warum habe ich denn bei Felmy Islands nur so wenig? Ach, Felmy Island ist, die, ist diese kleine Mini-Insel, kann das sein? Oder? Was ist denn Felmy Island nochmal? Naja, wir lesen erstmal weiter. An easy one to start you off. We'll barely need to get your feet wet at all for this one. I noticed on Felmy that the tides have a tendency to drag everything into the beach line. If you walk the perimeter of the island, look for any formations in the sand that might catch something. These mini pools have been known to grab the odd pearl from time to time. Done, Shattered Peak. I found many a decent pearl out in the depths around this isolated little island. For the typical landlubber though, I did find a spot that offered up the occasional prize. Find an image of the sun and a rotten rotten dwelling. Cross a right angled line through each and stand at the point where those two lines intersect. If you can work that out, well, I guess you earned a pearl or two. Ach du Scheiße. Das müssen wir aufschreiben, weil wir dürfen das Buch leider nicht mitnehmen. Aber vielleicht schreibt er sich das auch in sein... Wir gucken gleich mal, ob er es sich in sein Buch schreibt. Im Notizbuch. Wir lesen erstmal weiter und dann gucken wir nochmal. So, Leaky Harbor, da sind wir, glaube ich, gerade. Uh, this one requires a bit of wondering and maybe ever some cartographizing. Cartographizing. There's two strange monuments on the outskirts of town, down near the late mines. A metal ring and fork standing apart from each other. If you can draw a single line intersecting these two objects, you find might find that one of the one of the those line ends points to a sandbar. Also ich glaube, ich weiß, was da gemeint ist, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Dann haben wir noch Crab Island. Discovered this one after a heavy night partying with Barnabas and the lads over at the Crab Bar. 
Well, so it be. I've stumbled out of that place as the morning sun was rising. And in me, haze rolled between two palms and straight out into the drink. Turns out there was a sandbar right in that spot. Metal and fork. Hmm. <laughs> Good thing too, considered my state. I came back later that evening and followed it all the way out. Turns out there's a decent pearl spot right at the center. Leaky Harbor 2. Ach du Scheiße. Another one near that town. You would think these easy spots would be picked clean being that they're so close to a thriving population, but I guess that goes to show how little the inhabitants care for getting their feet wet or washing in general. Anyway, I note that this one sits directly between two ancient doorways. Then I'm on a lonely palm island. I spent some time exploring this small deserted island. I'd heard a rumor that there was some sort of object located at the point where two gazes meet. But when I lined up those statue gazes and wandered out into the ocean where they meet, I didn't find any major revelations of note. Having said that, I did find a couple of small pearls right there, so it wasn't a complete lost cause. Okay. Hat der irgendwas aufgeschrieben? Scheiße. Wir müssen uns das wirklich selber aufschreiben. Ich weiß ja noch nicht so genau, was mit diesen Sandbars gemeint ist, aber das finden wir bestimmt dann raus. Und Hallöchen Obi. So, also ich fange mal an mit, äh, Perlen. Kein Jahresrückblick? Nee, heute nicht. Ich habe es leider nicht ganz fertig bekommen, deswegen machen wir das nächsten Donnerstag. Hm. <lacht> ja, Stream Elements ist sehr aufmerksam. So, the tides have a tendency to drag everything into the beach line if you walk the perimeter of the island. Verstehe nicht so ganz. Und hallo, ich Kell. Danke, Trees. Ja, das ist mein, mein ugly Sweater, den ich aber gar nicht so ugly finde. Den eigentlich sehr schön. Also mein ugly Christmas Sweater, so. Hat, hat das wichtige Wort Christmas gefehlt. I like it. So, ist das jetzt ein, äh, ist das für mich jetzt ein Sprachproblem, dass ich nicht so ganz checke, was die von mir wollen? The Tides. Das sind ja die... Aber Tides sind nicht ganz Wellen, ne? Das sind die... Die Gezeiten. Ebbe und Flut. Ja. Die ziehen alles in die Strandlinie. If you walk... Ich weiß jetzt nicht... Per per Perimeter of the Island. Ich weiß nicht so hundertprozentig, um was mit per per Perimeter gemeint ist. Die Perimeter... Schaue nach Formationen im Sand, die etwas fangen könnten. Diese kleinen Pools sammeln äh, ab und zu was. Was schreiben wir denn da auf? Also Gezeiten. Strandlinie irgendwie. Und Mini-Pools, reicht das? Fange ich die überhaupt oder sehe ich da einfach irgendwas im, im Sand rumliegen? So, Shattered Peak, was sollen wir da machen? So, find an image of the sun. Was dann? Ähm... And a rotten dwelling. 
Dwelling weiß ich jetzt leider auch wieder nicht, was das heißt, genau. Äh, so, dann Cross a Right Angled Line. Ein Haus. Okay. Also da sollen wir eine Linie zwischen malen. Und in der Mitte davon war a right angled. Cross. Cross a right angled line. So each. Eine rechtwinklige einfach nur, oder was soll das sein? Dwell, dwell, dwell. Look what we've got here. Okay, also wir sollen nicht eine Linie, es wird ja auch keinen Sinn ergeben, wenn wir einfach eine Linie zwischen den zwei Sachen zeichnen, sondern wir sollen irgendwie so eine Linie zeichnen und am Punkt, wo die, ähm, Wo die aufeinandertreffen, da sollen wir gucken. Okay, dann haben wir da die Perlen. Dwelling ist eine Behausung, okay. So, auf Leaky Harbor sind wir ja schon, da könnten wir damit ja theoretisch anfangen. So, Leaky Harbor. Wir brauchen auf jeden Fall wieder unser, unsere Kartografie-Tools. There's two strange monuments on the outskirts of town. Down near the lead mines. Also unten bei den Minen. Metal Ring und Fork. Da weiß ich glaube ich auch schon, was gemeint ist. Standing apart from each other. If you can draw a single line intersecting these two objects, you might find that one of those line end points to a sandbar. Okay. Bin mal so gespannt, ob wir da irgendwas finden. Ähm, dann gucken wir uns vorher noch schnell Leaky Harbor 2 an. Um, another one near the town. You think this easy spot will be clean, being that they're so close to a thriving population, but I guess that goes to show a little bit. Okay. This one sits directly between two ancient doorways. Doorways. Aber doorways? Türen. Hab mich jetzt halt gefragt, ob damit vielleicht auch diese Treppen gemeint sind, die, die ins Wasser reingehen, aber das wäre ja Door Steps dann eher, ne? Oder Steps generell. Also zwischen, between two ferns, äh, Doors. Zwischen zwei alten Türen nahe der Stadt. Danke für eure Kanalpunkte. Sehr fleißig von euch. Okay, dann hatten wir jetzt noch ähm, Crab Island. Oh, auf jeden Fall mehr Notizseiten für mein Büchlein hier. So, I spent some time exploring the small deserted island. I heard a rumor that there... Nee, das ist der falsche Text. Nee, da oben muss ich weiterlesen. Ähm, also sie waren in der Crab Bar. Dann ist er da rausgestolpert. Und hallo Ben, schönen guten Abend. Ähm, also aus der Crab Bar. Ich 
between two palms. Was, was meint er mit straight out into the drink? Schreib's erstmal. Ja, ich habe jetzt auch überlegt, ob er das Meer meint einfach, aber... Und da war direkt ein Sandbar. I came back later that evening and followed it all the way out. Turns out there's a decent first spot right at the center. Meinen die damit jetzt nochmal was anderes? Oder ist das immer noch, redet der immer noch vom selben Punkt? Turns out there was a Sandbar right in that spot. Naja. Was ist denn ein Kolokialism? Achso. Für mehr, okay. Habe ich auch noch nicht gehört. So, aber gut, dann müsste das ja eigentlich schon äh, die Erklärung sein, hoffe ich. Dann haben wir Lonely Palm Island. Um, I spent some time exploring this. Du, du, du. I heard a rumor. Okay. I didn't find any things. Okay, also er hat da nicht irgendwas anderes krasses gefunden, aber er hat dafür da Perlen gefunden. Um, I heard a rumor. So, so my wo sich zwei Blicke treffen. Aber ich glaube, die Statuen, die waren ja auch alle im rechten Winkel. Von daher dürfte das eigentlich ja nur was sein, wo wirklich sich zwei direkt in die Augen schauen. Ich glaube, das lassen wir mal so. Okay. Dann versuchen wir mal unser Glück. Wir fangen an. Ich habe jetzt schon überlegt, hier in Leaky Harbor, ob mit alte Türen vielleicht das Ding hier gemeint ist, aber... Ich hab, weiß halt noch gar nicht so genau, wonach wir überhaupt gucken müssen. Ob da irgendwie jetzt im Sand irgendwas funkelt oder so. Oder im Wasser. Aber vielleicht sind das hier doch nicht die... Also hier ist auch keine zweite Tür so richtig, ne? Da sind ein paar Türen. Kann ich denn auf der Karte irgendwie erkennen, wo alte Türen sind? Also der Text war zwischen zwei alten Türen nahe der Stadt. Mehr oder weniger. Oder wir fangen mit dem anderen an, wo ich mir ein bisschen sicherer bin. Ja, wobei, so richtig sicher bin ich mir da auch nicht. Um erstmal zu gucken, wonach wir überhaupt suchen. Aber nicht das da oben, oder? Nee. Das hier. Muss ich da graben? Aber wahrscheinlich sind die ja eher im Wasser, ne? Also hier gibt's hier rechts gibt's halt die den Friedhof. Ich weiß ja auch nicht, ob mit Doorways auch die, diese Dinger hier gemeint sind vielleicht. Also solche Sachen. Aber hier ist halt auch kein Strand dazwischen. Ich glaube nicht gerade, dass 
blubbern da oben, oder? Gehen wir noch ein bisschen weiter unten an der Küste entlang, nahe der Stadt. Denn oben kommen wir halt nicht so richtig raus aus der Stadt. Und mein erster Instinkt, als ich das gelesen habe, war eher so hier diese komischen Gänge ins Wasser rein. Aber das sind halt eigentlich keine Doorways, ne? Komme ich eigentlich in das Ding hier rein? Nee. Doch gar nicht so einfach. Ich kann jetzt nicht traden. Den ganzen Text habe ich nicht mehr. Dafür müssten wir jetzt dann immer in die Bibliothek gehen. Und vor allem, wenn wir dann später auf einer anderen Insel sind. Deswegen habe ich mir jetzt die Notizen gemacht. Oh, aber das sind zwei Ancient Doorways, oder? Da unten jeweils. Also hier über meinem Kopf gerade und dann da links. How about this one? I found something. A huge pearl. Ja, geil. Wir sollen sechs Stück finden. Haben wir sechs Sachen aufgeschrieben? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, haben wir. Nice. Ähm. Check. Dankeschön. Dann gucken wir jetzt mal nach der zweiten. Ich bin ein bisschen traurig, dass, Drayton, dass wir Drayton verloren haben. So, der zweite Text war ein metallenen Ring und eine metallene Gabel. Da eine Linie durchziehen und das Ende führt zu einer Sandbar. So in der Art. Hier, Neptungrab. Was? Was ist ein Neptungrab? Was, wo, was, wie, wo, wo, also, weißt du, meinst das Carlos-Rätsel? Aber wie kommst du jetzt gerade auf Neptungrab? Ich kann dir gerade nicht ganz folgen. Meinst du das hier? Ach so. Nee, nee, äh, ja. Das ist nochmal, glaube ich, eine andere Gabel. Hier jetzt in dem Fall war es eine Gabel äh, in, der Nähe, in der Nähe der Mine. Und ich denke mal, damit ist diese da gemeint. Die hier. Und hier oben gibt es einen Kreis. Da. Es ist halt nur die Frage, inwiefern wir das hier jetzt einzeichnen können auf der Karte. Kann ich das überhaupt einzeichnen oder gehen wir jetzt einfach irgendwie hier so leicht schräg runter, aber ich komme jetzt hier auch halt gar nicht an den Strand. Vielleicht dann doch lieber oben. Und ich weiß jetzt gerade nicht, was du noch mit einem Höhleneingang meinst, oben rechts. Oh, das äh, zeigt doch bestimmt in die Richtung hier. Da ist doch ein Strand. Und dann hier so ein bisschen schräg hoch vielleicht. Gucken wir uns hier einfach ein bisschen um. Ironin. Ironin. Okay, so weit kann ich nicht. Das wieder die Frage, wie, wie streng ist das? Oder kann man es vielleicht sogar irgendwo sehen? Ich kann halt nicht so, ich kann ja eigentlich Linien zeichnen auf der Insel. 
Aber ich habe jetzt halt, mir werden halt diese Dinger nicht so richtig markiert. Ich meine, wir könnten vielleicht... Warte mal, wir machen das so. Wir markieren uns das so einigermaßen so einfach. Dann haben wir zwei, zwei Punkte, an denen wir uns orientieren können, grob. Okay, das ist einfach dahinter. Dann nehmen wir das einfach. Nehmen unser Lineal. So. Ironin. Festigwaladin? Hm, sind eigentlich einigermaßen auf der Linie. Worth Growers. Wir können hier aber auch viel weiter ins Wasser, kann das sein? An der Stelle? Okay, das ist, glaube ich, zu weit. Hof, wenn du bist, du bist. Worth Growers. Nein. Ob wir da irgendwie weiter können? Also es wird bestimmt daz dazwischen sein, ne? Zwischen diesen Steinchen. Die Frage ist, wie... Jetzt schon so weit ab vom Weg gerade eigentlich. Hm. Selsig. Also eigentlich bin ich doch scheinbar einigermaßen auf dem richtigen Weg, aber irgendwie... Die Frage, wie genau ist diese Linie, aber... Mehr stand da nicht. Naja, also als Text stand da, es gibt einen metallenen Ring, eine metallene Gabel. Da soll man eine Linie durchziehen und da, wo die Linie endet... Das ist halt die Frage, wie man das definiert. Aber da, wo die Linie endet, da findet man die. Und hier unten war halt eher unwahrscheinlich, weil Cliffs und so, da kam ich nicht hin. Und hier, der Strand bietet sich natürlich extrem an, aber das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Mich wundert halt gerade, dass wir so weit laufen können und dieses dreier Steingebilde da ist natürlich auch extrem verdächtig. It did. Aber ich kann hier halt leider irgendwie gerade nicht weitergehen. Ich denke mal, wir müssen halt in diesen Steinkreis rein. Komme ich bestimmt nicht mal mehr zurück. Da müssen wir wirklich ein bisschen hier so... Hier gehe ich ja auch irgendwie nur am Strand entlang. Können wir da irgendwie einen Weg jetzt reinfinden, ohne den Weg zu kennen oder so? Hm. Oh, Boah, das fand ich aber schwer. Ja. The White Pearl. Ne, die Black Pearl war die andere, ne? Boah, das fand ich schwierig jetzt. 
Also überhaupt, das, überhaupt da so weit reinzulaufen ins Meer, bevor man hier diese Steinchen sieht. Das fand ich jetzt schon krass. Aber nicht krass genug für uns. Wir sind halt noch krasser. Okay, dann können wir jetzt eigentlich auf eine andere Insel. Ja, eigentlich haben sie erklärt, dass man weit laufen muss. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie es so, so ernst meinen. Kann ich eigentlich sehen, wie die Inseln hier heißen? Irgendwie nicht, ne? Krasse Krabbe. Dann probieren wir jetzt mal hier Shattered, Shattered Peak. Also bei Shattered Peak war der Text Image of a Sun plus Rotten Dwelling. Linie rechtwinklig und da wo sich die kreuzen, soll die Perle sein. So, jetzt ist die Frage. Image of Sun. Das ist doch bestimmt einer dieser Tempel. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr. Steht das zufällig auf der Map? Nee. Da steht nur Leer, aber nicht welcher Leer. Ah! Das sieht doch aus wie eine Sonne. Okay. Ähm... Und jetzt brauchen wir noch eine, eine Rotten Dwelling. Haben wir das da unten schon? Die Frage ist, mit Rotten, Rotten Dwelling jetzt hier sein Häuschen gemeint oder... Ich meine, die Kisten da sind, sehen ein bisschen, bisschen rotten aus. Aber wir gucken mal, ob hier oben noch irgendwo was ist. Ich habe jetzt halt auch den Rest hier nicht so super, super rotten in Erinnerung von der Insel. Hier ist ja jetzt einfach nur das Dorf von den, von den Azteken. Ich frage mich auch, ob hier diese drei Inseln, die sind gerade auch ein bisschen verdächtig, finde ich. Ein Hallöchen, DPO! Das Spiel ist echt groß. Also ich bin natürlich auch sehr langsam und sehr äh, gründlich. Aber ja, ich finde das Spiel auch sehr groß. Es bietet sehr viel. Ich glaube, wenn man jetzt einfach so straight die Story durchspielt, dann wäre man auch schon lange fertig. Aber ihr kennt mich ja. Würdet ihr auch sagen, dass die Hütte vom Opa die, die rottenste Duell ist? die es auf der Insel gibt, oder ihr habt jetzt eigentlich auch alles gesehen. Und dann wäre dann wahrscheinlich hier unten der Strand irgendwie gemeint, I guess. Dann würde ich jetzt einfach hier so 180 Grad runter, wo ich gerade stehe. Äh. Ja, mir macht sowas aber auch echt Spaß. Habe nie ein Dwelling gesehen, das noch rottener ist als das. Okay, dann sind wir uns einig. Würde zumindest ganz gut passen, was die Linien auch angeht. What's this? What's this? What's this? What's this? A blue pearl. Ja, das war ja easy peasy. Hm. 
So, Shattered Peak abgehakt. Okay. Jetzt frage ich mich trotzdem. Ich komme doch nicht auf Felmy Island. Wie soll ich denn die Felmy Island Perle finden? Wenn ich nicht auf Felmy Island darf, aber diese Perlen suche ich ja nur deswegen, um auf Felmy Island wieder zu dürfen. Also irgendwie verstehe ich es gerade noch nicht. Naja. Oder ich verwechsel halt gerade die Inseln, aber ich weiß auch nicht mehr, wo kann ich mir angucken, wie die Inseln heißen. Ich bin die sechste Perle, das kann natürlich auch sein. Was passiert, wenn du, wenn du hinsegelst? Ich glaube, ich kann da nicht einfach so hinsegeln. Ich glaube, ich konnte die halt immer nur, indem ich die anklicke, hinfahren, aber das kann ich ja hier nicht mehr an, anklicken. Machen wir mal mit Lonely Palm Island weiter. Da war die Aufgabe, zwei Statuen gucken sich an. Und ich denke mal irgendwie... Hm. Sieht aber gerade auf der Map irgendwie nicht danach aus, ne? Aber halt die zwei Linken, die gucken auch halt so ein bisschen aneinander vorbei. Plus hier ist halt kein Strand. Aber vielleicht ist es auch irgendwie Wasser oder so. Oder damit ist dann doch wieder so ein Winkel, winkeliges Dingen gemeint. Jetzt zum Beispiel der hier nach links. Und der nach unten vielleicht und dann hier irgendwo auf der Achse. Dass irgendwas das irgendwo hier ist, vielleicht. Wobei sich hier auch der Blick trifft. Aber da trifft er sich auch wieder auf dem Land. Und eigentlich auch fast genau. War das nicht sogar das eine Rätsel irgendwie? Wo wir das hier gefunden haben? Ja, der Text war im Englischen äh, Where two gazes meet oder so. Oder. Wobei das eigentlich. Ja, was ist das? Ah, okay, warte mal. Jetzt macht auch. Jetzt ergibt auch der Text so ein bisschen Sinn, weil er hat ja im Buch geschrieben, er hat von einer Legende gehört, dass es einen Schatz gibt, wo sich zwei Statuen im Blick treffen. Den Schatz hat er aber nicht gefunden. Er hat aber stattdessen ein paar Perlen gefunden. Das könnte halt darauf hindeuten, dass er eigentlich diesen Schatz hier gesucht hat, den wir gefunden haben, zwischen diesen zwei Dingern. Er hat es aber verwechselt und ist stattdessen diesen Weg gegangen und hat sich diesen Bereich angeguckt und hat da deswegen nur Perlen gefunden. Das ergibt doch Sinn, oder? Das ist doch eine schöne Story. Probieren wir das mal. Oh, weit. Sind doch irgendwie Muscheln. Hä, äh, ist es auch schon wieder zu weit? Ah. Ne, das war's schon mal nicht. Oh, wir sind noch zu weit gelaufen. Huch. Okay, perfekt. Ja, yeah, der Black Pearl, da ist er. Aber das finde ich echt eine witzige Geschichte. Dass der Typ in seinem Buch schreibt, er hat einen Schatz gesucht und den nicht gefunden und wir haben den halt einfach gefunden an der anderen Stelle. Das ist ja nice. Und wahrscheinlich, das muss halt irgendwie in der ersten oder zweiten Folge gewesen sein, als wir diesen Schatz hier gefunden haben. Vielleicht war das sogar in der ersten Folge, um überhaupt von der Insel hier runterzukommen. Weil ich glaube, hier in Cedric's Grave haben wir das Schwert bekommen, weil das Schwert ja in Cedric's Rücken war, glaube ich, und der da vergraben wurde mit Schwert. Da mussten wir das, glaube ich, ausgraben und haben das Schwert bekommen. 
Und dann haben wir uns in der ersten Folge wahrscheinlich noch gedacht, ja gut, im, im Meer wird er wohl nicht vergraben sein. Deswegen werden die wohl nicht passen oder so. Keine Ahnung, vielleicht sind wir hier sogar hingegangen und haben gesucht, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ähm, gut. Und das war Lonely Palm Island, das hat auch geklappt. Fehlen nur noch zwei Stück und eine davon... Weiß ich gerade noch nicht, wie ich auf die Insel komme. Aber vielleicht verwechsel ich auch die Inseln. Weil ich glaube, die eigentlich die zweite Insel... Die heißt nämlich gar nicht Felmy Island, die heißt Remy Slot. Das heißt, Felmy Island ist doch nochmal eine andere Insel. Aber ich glaube, das ist auch nicht die Insel von Winston, vom Großvater, sondern das ist dann wahrscheinlich diese andere kleine Insel, wo wir unser Schiff bekommen haben. Komm mit, Drayton. Hallo. Wartest du denn da so lang? Sag mal. Werde ich gleich Fuchs Teufelswild. Okay. Also, bei Crab Island war die Geschichte. Oh, jetzt ist meine Seite. Die Seite weggepingst. Die Geschichte lautete. Ähm, die Person ist aus der Crab Bar raus. Hat zwei Palmen gesehen. Und ist dann into, into the drink gefallen und hat da irgendwie Perlen gefunden. Ja, aber vielleicht ist er auch hier den Weg rausgelaufen, ne? Lalalala. Lalalala. Lala. Uh, lala. Hm. Morgenwin. Oh, da links ist was. Können wir dann einfach straight da rauslaufen doch, oder was? Oder haben wir hier wieder so ein... Ja, ich glaube, da warst du gerade noch nicht da, die PO. Wir hatten gerade eben schon mal... Da siehst du im Meer diese fünf Steinchen. Das hatten wir vorhin schon bei einer anderen Stelle schon mal. Da mussten wir uns irgendwie... Also ich weiß jetzt nicht genau. Also es ist halt, ne? Also ich meine, das sind auch zwei Palmen, okay. Vielleicht kann man auch einfach irgendwie zwischen diesen zwei Palmen dann nach links laufen. Aber ich fand jetzt die zwei Palmen irgendwie verdächtiger. Also da ist mein Kopf gerade aus meinem Kopf wacken. Genau, hier gibt es jetzt quasi so einen unsichtbaren Weg, wo wir dann... Wo wir nicht äh, absaufen. Aber vielleicht gehen wir doch mal von, von rechts daran. That didn't work. Finde ich aber, das muss ich auch sagen, finde ich jetzt nicht so, ein, so eine geile Mechanik hier. Bin ich mir aber auch nicht sicher, ob ich hier zu viel irgendwie reininterpretiert habe. Da müssen wir doch irgendwie von hier reinlaufen. Aber hier gehen wir ja auch direkt unter, oder? Ja, das schon, aber ich weiß jetzt halt gerade gar Bei dem anderen wussten wir zumindest einigermaßen, wo der Anfangspunkt war. Und hier bin ich mir halt nicht mal sicher, wo es überhaupt losgeht. Weil ich das mit den zwei Palmen irgendwie nicht so eindeutig finde. Hier geht der Weg auch eigentlich weiter. Hier sind nochmal zwei Palmen. Hier sind halt überall Palmen. Also jetzt geht der Weg auch noch weiter. Aber ich meine, dieser Fünfer-Stein-Dingsel sieht schon wieder... Also der wird es schon sein. Die Frage ist nur, wo ist jetzt der Eingang? Wenn ich jetzt einfach hier straight rausgehe... Aber dann komme ich auch nur hier an. Ich 
Wenn wir vielleicht, wenn wir vielleicht Drayton befehlen könnten, dass er da hinschwimmen soll. Aber von der Geschichte, die halt im Buch stand, klang es ja eher so, der ist ja quasi aus der Bar rausgefallen. Der ist jetzt da nicht noch fünf Kilometer hier im Kreis drum herum gelaufen eigentlich. Würde ich jetzt sagen. Ich versuch's nochmal von oben. Irgendwie. Oder eher von hier. Wie, geh mal von unten. Bin ich doch sofort auf abgesoffen. Also du meinst jetzt, dass dieser Hinweis mit, ich bin rückwärts, bin den Weg später nochmal ab, abgegangen irgendwie und hab dann den Weg gefunden. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall irgendwie daneben. Oder halt den, ja weiß ich nicht. Aber das könnte jetzt halt jeder Weg von unten sein, den er gegangen ist. Aber das ist halt von dem Kreuz, das ist doch auch komplett wahllos dann, oder nicht? Hallöchen Bombard. Warum sollte er von dem Kreuz hier gegangen sein? Ja, es gab auch einen Hinweis mit, die Sonne, Sonne ging auf, ja. Ja, das also weil ist die Frage. Es könnte, könnte alles irgendwie wichtig sein mit dem. Er ist nochmal zurückgegangen, als die Sonne aufging und so. Ich fände es jetzt irgendwie ein bisschen weit hergeholt, warum der jetzt gerade hier von dem Schatz aus losgegangen sein soll, aber wir probieren es mal. Also hier komme ich gar nicht hoch. Das fühle ich gar nicht. Ich glaube, ich würde es erstmal von oben probieren. Ja, das ist aber auch irgendwie... Also ich fand es halt bei dem anderen war es irgendwie eindeutiger aufgrund der Beschreibung. Also ja gut, vielleicht müssen wir uns, uns nochmal durchlesen und dann jetzt wo wir wissen, wo es ist, vielleicht helfen uns dann noch ein paar Hinweise. Aber bei dem anderen war irgendwie relativ klar, aus welcher Richtung wir kommen müssen. Aber selbst da fand ich es ja blöd, dass wir dann nicht auf dieser Linie laufen konnten, sondern dann auch so im Zickzack irgendwie gehen mussten. Das war irgendwie auch nicht so geil. Aber Hauptsache der Drayton kann hier schön paddeln. Oh, 
Oh, das sieht gut aus. Hier war ich gerade sehr weit oben. Aber auch irgendwie nur bis hier. Bäh. Hm, aber ist auch nur der blöde Strand hier. Flop, 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 flop. Das ist so gemein, die Mechanik. Ich mag die überhaupt nicht. Ja! Die grüne Perle. Uh, also das war ein wilder Weg irgendwie. Ja, nicht mein Lieblingspuzzle des Spiels, aber okay. So, eine Perle noch auf Felmy Island. Die müssen wir jetzt noch finden, die Insel. Aber ich glaube, das ist dann die hier. Und da gibt es auch noch zwei Treasures. Treasure? That is what you are. Habe ich den Weg auf der Karte? Ah, jetzt kann ich die Karte nicht mehr sehen. War da ein Weg auf der Karte? Du magst das? Ah, das war mir jetzt irgendwie ein bisschen zu weit hergeholt. Also auf der Insel sind angeblich noch zwei Schätze. Da müssen wir dann theoretisch, glaube ich, einfach random irgendwo graben, wie hier zum Beispiel. Aber hier ist scheinbar nichts. Nope. Was sieht verdächtig aus? Wenn ihr jemand wärt, wo würdet ihr den Schatz vergraben auf der Insel? Mit diesem Stein vielleicht? Verdammt. Hier, inmitten des Gebüschs. Bei der Sandkarte? Was für eine Sandkarte? Ganz unten rechts sieht verdächtig aus. Meinst du mich? Hier sind, glaube ich, meine zwei Lieblings-NPCs des Spiels. Das war so witzig. Aber das müsst ihr euch wohl dann nochmal im VOD angucken. Dem Stein rechts, aber da kann man noch nichts vergraben. Nothing. Gut, wir machen das, was wir das irgendwie hergekommen sind. Wir wollten Gezeiten, Strandlinie und Mini-Pools. Sind damit die Dinger hier gemeint? A golden pearl. Wo du deinen Chat vergraben hättest. Was? 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 Wie? Hä? I've now got six pearls. That should be enough to satisfy Mila. I, show, I should go let film or no. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ich habe irgendwie... Das ist doch die Sandkarte. Okay. Erkannte. Ach so, ich habe Karte zweimal gelesen. <lacht> Was labert sie? 
Fehlt das auch als Schatz, den wir finden müssen? Oha. Oh, nur noch ein Schatz. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Hm. Vielleicht hilft uns, wenn wir dann irgendwann die goldene Schaufel kriegen. Vielleicht gibt die uns ja auch irgendwie noch äh, irgendeine Fähigkeit oder so eine Mechanik im Spiel. Zwischen dem Herz und dem Punkt im Sand. Marshys Gallen. Herz und Punkt im Sand. Über mir. Das für dich ein auf dem, im Kopf gedrehtes Herz oder was? Dieses Steindingen? Und der Punkt. Komme ich da überhaupt hin? Oha. Toffelherz. Okay, wir machen erstmal weiter. Wir kriegen, kriegen das bestimmt irgendwann später mal raus. Aber ich bin schon intrigued. Naja. Dann auf, auf zu Fillmore. Dann dürfen wir auch wieder nach Remy's Lot zurück. Und wenn wir nach Remy's Lot dürfen, dann können wir theoretisch auch den letzten Flows Hand nochmal versuchen. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das war halt super schwer. Aber ich habe ja hier auch sehr clevere Leute im Chat. Vielleicht schaffe ich es ja mit euch. What can I do for you, Captain? About those pearls? Yes, I reckon we have enough for a crown. Let's go make peace with my daughter. Jetzt sollen wir wieder auf die Insel zurück, oder was? Six pearls in the top pocket. Filmer has suggested we head back to Remy's and make peace with Mila. Okay, machen wir das. Sollen wir ihn vorher noch promoten? How about a promotion? Your new rank is... Bartsch, Bartsch, Signaler. Right. Was auch immer das ist. Aber er ist es jetzt. Weil niemand macht es besser als Fillmore. Okay, wir dürfen wieder nach äh, Remy Slot zurück. Geil. Hoffentlich werden wir nicht direkt gefangen genommen und umgebracht. Oh, wir sind direkt da. So, you came slinking back. Rogers, get the shackles. Rogers dead. Uh, now, just hold on a sec, dear. We need to talk. Oh, we can talk. When you're in chains. Now, just hold on a second. Before you get all arrested again, I wanted to give you a gift. A crown fit for the Queen of Pirates. Here. Huh. What do you know? It fits. And what will you be giving mom to tell her tell her you're sorry? Nothing. I'm not going back to mom, sweetie. You need to accept that we're no longer a thing. Then I'll have you shackled again. That won't work, Mila. You can't shackle me for the rest of my life. But you can still have a relationship with both of us, just not at the same time. But not if you keep trying to punt, put me in chains. Meh. Fine, I guess. I'm still not happy though. I know, sweetie. Geil. Now, 
Why don't you catch me up on how you managed to become queen of Remy's lot? Make amends with the boss of Remy's lot achievement. Geil. Aber jetzt ist Filmer bestimmt nicht mehr Teil unserer Crew, oder? Filmer will nicht mal mehr mit uns reden. So wenig bedeuten wie ihm jetzt, jetzt wo er mit seiner Tochter wieder vereint ist. Well, Dimples, I guess a thank you is in order. You're welcome, Mila. Huh, what? I meant you thank me. <laughs> after all, I didn't have you shot on sight after helping my father escape. Um, thank you? Yeah, whatever. Ja, Filmer will nicht mehr mit uns reden. Schade. Na gut, aber wir können endlich wieder auf Remy's Slot zurück. Endlich wieder zum... zum sich übergebenden Piraten. Yay. Okay, Chat. Habt ihr Bock auf das letzte... Äh, das letzte Ding ins Rätsel? Ich muss hier schnell weg, bevor der übergibt. Äh, habt ihr Bock auf das letzte... Bloß Handrätsel auf dieser Insel, was wir bisher noch nicht lösen konnten, obwohl ich es schon mit, mit einem Chat versucht habe. Ja, okay, sehr gut. So, ähm, Remy Slot. Go with the flow, Remy Slot. Make act. So. Wir haben da auch schon ein bisschen rumprobiert, aber es ist auch schon eine Weile her. Das ist auf jeden Fall... Achso, da ist ja auch noch was. Aber waren das hier alte Karten oder waren das... Ich glaube, das hier waren alte Karten. Weil hier ist jetzt zum Beispiel diese Doppelinsel da... Aber es ist irgendwie komisch. Bei den anderen Rätseln wurden... Wurden uns nicht bei den anderen Rätseln die anderen Karten dann weggenommen? Warum haben wir hier die Karten noch da? Müssen wir die hier etwa doch irgendwie unten drunter legen? Bin mir nicht sicher. Also eigentlich sind hier diese vier kleinen Karten, die wir haben, sind eigentlich die Rätsel, die wir davor gemacht haben. Das verwundert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber es sind halt auch so einigermaßen die Punkte, die wir haben. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das jetzt hilft oder mehr verwirrt. Ähm, aber ich, wir laufen vielleicht einmal kurz die, die Punkte ab, damit ihr seht, was was ist. Also wir fangen mal an mit da ganz hinten. Ja, so weit kann ich nicht zeigen, aber da hinten wo diese Person auf dieser Insel mit den Zacken steht. Das ist die Insel da unten. Da haben wir einen Dude äh, ge gerettet. Ähm, das wird auf jeden Fall ein Punkt sein. Ich kann gerade überlegen, ob wir diese Linie können wir bestimmt auch schon wegmachen, oder? Yes. Äh, das ist auf jeden Fall die eine Insel davon. Das ist da unten. So, dann haben wir hier oben... Oh, fuck. Ähm, da oben, oben links in der Ecke, ist so ein großer Baum. Da sollten wir auch vor dem Baum, haben wir auch so einen Flo hand token gefunden. Das war dieser Baum hier. Was wir natürlich mal machen könnten, ist vielleicht exakt an den Stellen hier diese Dinger zu legen. Aber eigentlich, ja eigentlich sind es ja auch fast so die Stellen, wo diese Flo hand token liegen, ne? Aber egal, wir machen es trotzdem mal. Können wir uns eigentlich einen Tipp geben lassen noch? Okay, keine, keine Hints. Und sorry für diesen einen Dude, der sich da ständig übergibt. Ich finde es auch ein bisschen nervig. Ähm. Das eine Problem ist, äh, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock auf diese Insel runterzulaufen, weil dafür muss ich dann auch wieder durchs Wasser, durch so einen bestimmten Pfad gehen. Äh, da habe ich eigentlich gerade gar keine Lust drauf. 
Und was wir, glaube ich, auch machen können, wir können auch die Insel hier rausholen, äh, die Karte rausholen, während wir die Inselkarte aktiv haben. Das, halt die, das Linienziehen haben wir halt auf jeden Fall schon gemacht. Ähm, also wir haben ja schon ein bisschen rumprobiert und das hat dann irgendwie immer nicht so richtig gepasst. Und ich weiß noch nicht so genau, woran es liegt. Die Frage ist halt auch so ein bisschen, ist jetzt unten rechts wirklich, sind da die Inseln gemeint? Und die Frage ist so ein bisschen, was ist oben rechts? Weil oben rechts, das hier, äh, diese Mauer mit dem so skelettartigen, totenschädelartigen Kopf hier, da haben wir auch noch Handtoken gefunden. Das wäre jetzt theoretisch halt diese kleine Karte hier, die das darstellen sollte, was ich ein bisschen schwierig fand. Und das ist aber auch das Symbol, was hier links daneben ist. Aber der Strich geht ja eigentlich da dran vorbei, würde ich jetzt sagen. Von daher, ich weiß jetzt halt auch nicht, ob das hier Sinn ergibt, diese Kartenstücke dahinter zu legen. Und ich frage mich halt so ein bisschen, ähm, ob es das ist oder ob hier damit diese Insel gemeint ist. Ja, stimmt, oben links ist auch ein Baum, ja. Aber oben links würde zumindest auch die Linie, ja gut, auf den Baum würde sie auch nicht ganz passen, ne? Ich glaube, das hatten wir dann auch schon überlegt, ob äh, mit oben links nicht der Baum, sondern die Stadt vielleicht gemeint ist. Und das Sonnending hier, das war, glaube ich, bei der Dest Dis Distillerie. Äh, das war auf der Karte, dann hier unten, bei der Distille, war hier. Also es gibt halt einmal hier unten zwischen den Inseln das Flow Token, dann gibt es da drüber das. Ich meine, wir können ja auch mehrere Linien ziehen, ne? Für unterschiedliche Versuche vielleicht. Also was ihr wollt jetzt wahrscheinlich erstmal versuchen, wir probieren einmal ähm, die Insel mit dem komischen, mit der komischen Mauer hier, oder? Sind wir uns da erstmal einig, oder? Die Frage ist halt, wie genau muss man das machen? Und eigentlich brauchen wir ja auch nur die Diagonalen, oder? Die anderen Striche brauchen wir doch eigentlich nicht wirklich. Und das zweite, was ihr machen wollt, ist dann wahrscheinlich erstmal, aber ich kriege ich halt auch gar nicht so richtig auf eine Map hier. Das ist die Frage, wir können ja erstmal die, das Tille machen, wir machen einfach zwei Linien hier. Wir machen einmal Baum und das Tille. Das wäre so, aber das da wäre dann auch wieder genau auf dem Slot, was wir gerade stehen. Das andere kriege ich halt irgendwie nicht so richtig. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich die Karte auch irgendwie langsamer bewegen? Naja, es wird so roundabout irgendwie so sein, I guess. So, und davon, von dem... Also ich würde jetzt halt sagen, wir brauchen eigentlich nicht unbedingt die Linien... Außer, das will uns jetzt irgendwie sagen, dass von der Insel... Von der Insel aus, dass quasi genau gerade nach oben geht und auch genau gerade irgendwie nach rechts gehen soll.
Ansonsten würde ich eigentlich auf die zwei Linien da verzichten wollen. Aber vielleicht ist das auch der Fehler. Jedenfalls sollen wir dann von dem Punkt, wo die sich kreuzen, 14 Schritte nach rechts gehen. Und ich glaube, das haben wir halt auch eigentlich mehr oder weniger schon mal gemacht gehabt im Stream. Aber wenn es jetzt hier direkt liegt, dann fresse ich aber auch einen Besen, ey. Aber hier ist es schon mal nicht. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass wir relativ viel auch hier so rings um diese Ruinen schon gebuddelt haben, auch in den Ruinen selber. Ich frage mich auch, ob man irgendwie einen Schritt weiter gehen muss, weil wir auch im Matsch angefangen haben und im Matsch die Schritte nicht ganz so groß sind. Und wir eigentlich ein bisschen weiter noch nach rechts, wenn wir hier so hingekommen wären. Aber hier scheint nicht zu sein. Okay, dann mal der andere Punkt. Aber da ist halt auch dann die Schwierigkeit. Das hatten wir dann, glaube ich, auch schon gemacht. Weil hier in der... Ja, wobei, vielleicht kann ich trotzdem... Weiß ich aber gerade gar nicht, wo Drayton sich rumtreibt. Ich mal kurz Fast Travel nochmal, damit Drayton da ist. Ne, Drayton ist nicht da. Wo ist denn Drayton? Drayton, wo bist du? Ich höre ihn irgendwie gerade. Ne, das ist der falsche Command. Ich hab Drayton noch gerade hier Schnüffeln hören. Wo ist er denn? Hängen geblieben. Im Kotzermann? Im Häuschen? Nee. Ist er noch da oben? Ach, Drayton, was machst du denn da oben? Warum hat er seine Öhrchen unten? Hast du so Angst? mit hier. I need your assistance. Die Sache ist nämlich die, ähm ich kann nämlich mit nur mit dem Hund hier in den Matsch rein. Aber ich stehe halt irgendwie, weiß nicht, muss ich dann so ein bisschen nach Gefühl machen wahrscheinlich. Und ich frage mich halt so ein bisschen, wie ich die Schritte da zählen soll. Ich kann gar keine Schritte zählen, während ich den Hund auf dem Arm habe. Ich kann mich halt erinnern, dass wir in dem Stream, wo wir das dann schon mal ausprobiert hatten, ähm, bin ich dann halt auf einer anderen Höhe die 14 Schritte abgelaufen und habe dann quasi so über Parallelverschiebung oder wie man es nennen möchte, äh, habe ich das dann gemacht. Hm. Dann habe ich das irgendwie so kein da gemacht. Äh. 
Nee. Nein. Falsch hast du. Kommt denn jetzt diese komische Linie her? Ja, ich mache über Linien, weil ich mal die falsche Taste drücke. Ja, ich komme da die Linien her. Oder sind das noch alte Linien aus dem ersten Versuch? Genau, das hier ist die Baumdistillerie-Linie. Aber war hier, ihr war doch gerade vorher schon. Ein, ach nee, das Kreuz ist erst entstanden, weil ich diese Linie hier gezeichnet habe. Problem ist halt auch echt so ein bisschen, dass ich nicht mehr so hundertprozentig weiß, wo was jetzt, wo wir was schon gemacht haben. Weil hier über uns sehen wir ja noch diese drei verdächtigen Steine. Aber ich glaube, diese drei verdächtigen Steine war auch so ein Ding, wo ich dann irgendwie hier eine Linie gezeichnet habe von den Steinen und dann waren irgendwo da links oder so, waren auch nochmal Steine nach unten. Oder irgendwie sowas in der Art. Und da war dann, glaube ich, auch irgendwo ein Schatz versteckt. Also ich glaube, das haben wir schon gemacht mit diesen drei Steinen, die da oben sind. Kannst du denn in dem Boot da links dann stehen und suchen? Bei dem Boot kann ich suchen, ja. Da ist halt eine Kiste drin in dem Boot. Würde ich jetzt halt jetzt auch für unwahrscheinlich, dass da noch was liegt. Hm. Aber ich bin mir halt echt so unsicher, ob, ob die Schritte, die man durch Matsch macht, ob die genauso lang sind wie Schritte, die man nicht durch Matsch macht. Aber scheinbar schon, ne? Guckt schon auf der gleichen Höhe eigentlich. Tja, die große Frage ist, müssen wir, brauchen wir diese Zettelchen oder brauchen wir, ich krieg die halt auch nicht los und irgendwie kommt mir das gerade komisch vor, dass wir die überhaupt noch haben, weil ich mein, bin mir echt so sicher, dass wir eigentlich in anderen Flohhand rätseln, dass uns da die Karten von den Rätseln davor immer abgenommen wurden. Wo der Sonnentempel ist? Was für ein Sonnentempel? Ach so, das ist die Distillerie, meinst du? Ich frage mich halt, ob man halt auch die Karte, so wie sie jetzt ist, halt hier irgendwie drauflegen soll und das halt dann wirklich nicht der Baum gemeint ist und auch nicht die, äh, nicht die Mauer direkt, sondern irgendwie, keine Ahnung, jetzt da der Randallstein oder halt die Insel oben rechts und halt eher die, die Schiffe, weil wir auf der einen Karte hier auch das Schiff noch zusätzlich mit drauf haben. Nicht der Baum gemeint ist, sondern das Schiff. Ja, ja, das stimmt. Unten ist auch mehr. Ich glaube, wir haben das auch schon mal ausprobiert, nicht die Mauer als Punkt zu nehmen, sondern die Insel oder so. 
Und ich frage mich halt auch, wie krass der Unterschied ist jetzt nach dem, was man da markiert. Aber vielleicht nimmt man mal irgendwie das Schiff als, als Markierung statt. Oder soll ich jetzt einfach mal das Lineal nehmen? Kann ich jetzt überhaupt das Lineal nehmen? Nee. Aber wenn ich mal irgendwie grob so das Schiff nehme, irgendwie Schiff plus Insel und Insel Insel links plus Randallstein oder so. Was würde denn dabei grob rauskommen? Und irgendwie so, ne? Da wären wir dann hier unten. Das wäre auf jeden Fall mal was anderes, aber... Ja, das passt jetzt aber auch gerade nicht so richtig hier. Ich kann ja auch hier nochmal die 90 Grad Winkel ungefähr machen. Aber es könnte halt auch das, das X halt sein, dass nicht die, die Insel gemeint ist, sondern das X. Aber das X ist eigentlich auch irgendwie ein bisschen niedriger als die Insel da. Aber eigentlich ist beides auch fast auf einer ähnlichen Höhe, ne? Ja, das stimmt wohl. Wir können ja das auch noch zusätzlich mitmarkieren. Wenn ich es hinkriege. Dann hätten wir da die zwei Punkte irgendwie. Und wir können ja auch zusätzlich nochmal hier das Flow Token mitnehmen. Aber ich glaube, so Punkte unten im Wasser hatten wir auch schon mal gehabt während unseres Spiels. So, ich zeige Anki noch kurz die Distillerie. Das war also das Ding hier und da war auch einfach hier unten vor der Mauer scheinbar. Ja, hier ist ja eine Mauer angezeigt und die Distille da rechts. Ich weiß nicht so genau, wofür die Sonne da jetzt stehen soll. Aber hier quasi irgendwo war das dann scheinbar vergraben, einfach vor der Mauer hier. Ach, hier sind die anderen drei Steine gewesen. By the way. Ich glaube, hier im Wasser war ich sogar schon. Wir sind auch hier schon mal irgendwie im Wasser rumgedödelt. Hm. Ja, nicht der Hund rein? Nee. schon mal? Haben wir hier schon irgendwas ausgegraben? Ah, 
bei dem Rätsel bin ich echt ein bisschen ratlos. Und dass wir das auch trotz Chat zusammen irgendwie nicht so richtig hinbekommen, wundert mich schon. Weil okay, wenn ich es alleine nicht hinkriege, gut, kann ich mit leben. Aber dass keiner von uns irgendwie bis jetzt die scheinbar die richtige Idee hatte, lässt das Rätsel schon sehr schwer wirken irgendwie. Hier im Wasser ist halt auch echt eine scheiß Startposition. Jetzt in dem Kreis der Blumen. Ja, da haben wir schon mal was ausgegraben. Auf der Insel waren hier super viele verdächtige Positionen mit Steinkreisen und Co. Da habe ich überall schon gegraben. Wie viele haben wir denn davon? Und auf der Insel fehlen uns sogar nur noch vier Treasures. Okay, so leicht unter dem Baum sind wir dann bei 9. Wäre eigentlich eine schöne Position, um hier seinen Floh Handtoten zu vergraben. Ist es aber nicht. Dang it. Ja, dann versuchen wir nochmal die zwei Punkte weiter links. Jetzt doch das X statt der Dinge, aber hier ist halt überall auch richtig scheiße lang zu laufen. Nee, das ist irgendwie alles kacke hier. Das gefällt mir alles gar nicht. Wie soll ich das denn abzählen dann? Kann ich auch jetzt einfach nur hier den Dingen ablaufen. Oder hat es da doch mit diesen drei Steinen zu tun? Aber hier, okay, ne, hier hat Drayton was ausgebuddelt. How about this? Dang it. Links davon? Nee, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Bisschen doof, dass ich auf der Karte nicht rein und raus zoomen kann. Um noch ein bisschen besser irgendwie das anzusteuern. Kann die Karte natürlich auch noch drehen, aber ich glaube, das macht hier keinen Sinn. Ich bin überfragt. Nee, die, In die Schatten der Inseln hatten eigentlich nichts zu bedeuten. Das war immer nicht sehr, sehr maß maßstabgetreu oder originalgetreu.
knock, knock, knock. Aber allein hier die Dinger schon zu arrangen, ist schon irgendwie kacke mit dem Lohan-Token und dem Baum da. Da ist auch eine Mauer im Weg. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen hoch, aber... Ich äh, grabe dazwischen mal noch so ein bisschen rum. Ein bisschen drunter. Vielleicht auch genau dazwischen den Bäumen, das wäre auch eine schöne Position. So rein spieltechnisch. Da wo Drayton sitzt. Geh weg Drayton, hier ist ein Floh Handdruck versteckt. Aber ich glaube hier sind nur Flöhe, aber keine... Kein Token. Unten links für einen Stein. Ich weiß jetzt aber nicht den mit dem Totenkopf drauf, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, damit war auch irgendwas. Was zu lange her. Also wir haben halt noch ein Carlos-Rätsel, da geht es irgendwie um vier Freunde mit Gräbern und Schädeln oder so, oder Gräber, ja Gräber. Ähm ah ja, okay, ich sehe gerade, das war scheinbar, oder? Nee, doch nicht. Okay, aber ich habe es irgendwie, irgendwie abgehakt hier, da habe ich 15 Booty scheinbar bekommen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich einen Totenkopf links unten hatte, dann einen rechts vom Strand, einen nördlich und einen südlich irgendwie und habe die, hab die markiert und ein X draus gemacht. Da gab es scheinbar 15 Booty. Also ich glaube, das haben wir abgehakt. Habe ich zumindest hier alles durchgestrichen mit den ganzen totenkopf -Steinchen. Wir haben noch ein Carlos-Rätsel übrig. Da geht es irgendwie um vier Freunde, die sich getroffen haben, aber auch das haben wir nicht gelöst bekommen. Obwohl ich eigentlich schon sicher war, das war hier das mit den Totenköpfen. Da haben wir hier so Totenschäle, davon gibt es vier Stück auf der Insel. Und die habe ich auch markiert, aber irgendwie habe ich da auch nichts gefunden. Die Insel hier, die hat mir irgendwie, die hat mir nicht so gut getan. Haben wir bei den Pilzen was ausgegraben? Ja, haben wir. Ist auch schon echt viel los, ey. Das Doofe ist halt, ich würde das halt eigentlich gerne schaffen, weil ich glaube, wenn wir das Rätsel hier lösen, dann haben wir, glaube ich, alle Flo-Handrätsel gelöst und kriegen die goldene Schaufel. Und ich hoffe halt einfach, dass die. Ich hoffe halt einfach, dass die goldene Schaufel uns noch irgendwas bringt. Hier kann ich gar nicht graben hinter dem. <lacht> Haben wir noch Ideen? Wollen die uns damit sagen, dass doch die Distillerie gemeint ist und nicht die 
nicht die Insel. Aber dafür ist irgendwie der Strich eigentlich zu gerade. Aber es ist halt die Frage, wie genau will man so eine Piratenkarte nehmen? Tag und Nacht gibt es nicht so wirklich, ne. Aber das hier finde ich halt auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie komisch, warum sollte man das hier doppelt machen und die Karte passt hier auch nicht so richtig rein, von der Größe. Ich meine, es ergibt ja so irgendwie total Sinn, aber das haben wir doch jetzt eigentlich gemacht, oder nicht? Mit den Baum. Bringen wir das dann vielleicht noch irgendwie genauer hin? Ich meine, bei der Insel kann ich jetzt auch halt leider nur hier die Insel irgendwie als Markierung nehmen, weil, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Bock, da nochmal hinzulatschen und an der tatsächlichen Stelle irgendwie ein X zu setzen. Ich mache jetzt einfach hier die 90 Grad so. Und jetzt mache ich von dem hier auch 180 Grad nach unten. Hätten wir einen komplett anderen Startpunkt. Vielleicht ist das auch der Fehler oder so. Aber eine Gradzahl stand hier nicht dran, ne? Ne, da steht nur die 14 Schritte. Ich weiß ja nicht, ob ich das irgendwas bringt hier, dass ich das irgendwie besser hinkriege, diese Linie da zu treffen. Weil ich halt diese, nicht beide Dinger hier... Weil ich die nicht beide auf die Karte kriege. Das ist halt auch irgendwie... Verwirrend. Ja genau, ich bin ja auch eigentlich der Meinung, es sieht so aus, als müsste ich am, am Tor vorbei. Aber das stimmt natürlich auch, was Anki sagt, der Baum ist ja auch eigentlich dann da oben links noch weiter, weiter links. Deswegen war ja auch so ein bisschen die Theorie, ist vielleicht die Stadt gemeint, es ist halt nicht der Baum, sondern die Stadt. Oder so. Aber andererseits wäre jetzt die... Die Stadt wäre jetzt halt hier eigentlich noch weiter links. Und der Baum ist ja eigentlich ziemlich genau... Ja, nicht ziemlich genau, aber schon... Auf jeden Fall näher dran hier nördlich als der als das Ding. Könnte jetzt auch sein, keine Ahnung. Aber ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, warum hier so ein von Drayton ausgegrabenes Ding der Punkt sein soll. Was allerdings auch ein bisschen hierzu passt. Welche Anzeichen, dass es sich um von Drayton ausgegrabene Items handelt? Unten links steht ein Dude, aber das ist der Dude, den wir befreit haben. Der hat ein Telefon in der Hand. Kann ich das mit der Maus vielleicht machen? Also Zoom kann ich nicht. Ich muss quasi schon relativ durch das Mädchen durchzeichnen.
Ah! Bin ich aber wieder vor diesem Kack Sumpf, ne? Naja, irgendwo dazwischen. habe ich halt wieder das Problem, dass ich hier durch den Kackmatsch nicht durchkomme. Dann würde ich persönlich ja irgendwie hier unten laufen. Ja, hier war 14. Dann sind wir aber wieder hier. Was meinst du mit mit Drayton schätzen? Die Schritte schätzen. Das hier haben wir auch vorhin schon gegraben. Komm schon, schön zwischen den Blümchen jetzt. Jetzt belohnen uns doch mal. Wir können langsam nicht mehr. Fuck, ey. Denkt mir halt auch so ein bisschen, wie groß kann der Radius jetzt sein, in dem wir uns hier bewegen? Müsste das nicht irgendwo dann, wenn wir jetzt nicht wirklich komplett falsch liegen mit unseren Guesses und unseren Ideen, müsste das nicht hier irgendwie durch Zufall dann, also mit ein bisschen Brute Force zu finden sein? Die Insel verbinden mit der Mauer habe ich doch aber eigentlich, oder? Also außer, dass ich jetzt hier die Insel 90 Grad vom Baum gemacht habe. Aber ansonsten ist ja die theoretisch unsere Insel... Du meinst, du meinst jetzt, dass der Punkt zu weit rechts ist. Aber es ist halt, keine Ahnung, ich finde es halt in der Hinsicht ein bisschen deprimierend, weil wenn wir jetzt ganz genau nehmen, ist halt hier von der Insel der Strich sogar leicht nach links geneigt, aber das passt halt auch überhaupt nicht dann dazu, was wir hier haben. Von daher wüsste ich jetzt nicht, warum wir... Warum wir bei einer Stelle so genau sein sollen und bei der anderen Stelle ist es total oft, dann das weiß ich halt nicht, sehe ich irgendwie nicht so richtig ein. Das war jetzt halt der Versuch, das mal so genau wie möglich zu machen. Und einen schönen guten Abend, Alex und deine Raider. Herzlich willkommen. Jetzt muss ich gerade wieder in meinem Gedächtnis graben, was ihr heute gespielt habt. Dankeschön, Nerdanwalt, für dein Follow. Hallöchen, Junipa. Hallo, Bookish. Ein Nerdanwalt. 
Hallo, Roach. Also, so, stimmt. Hey, Mama. Und du liebst es, sehr gut. Ja, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Äh, danke, Alex, für den Raid. Danke für den Shoutout, das wollte ich gerade machen. Ähm, falls ihr noch nicht ins Bettchen müsst, eigentlich muss ich auch langsam ins Bett, aber falls ihr jetzt ins Bett müsst, dann wünsche ich euch schon mal eine gute Nacht. Äh, danke fürs trotzdem Hallo sagen und vorbeikommen. Ähm, wir spielen hier Bilkens Folly, ein Spiel, von dem ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt, wenn ihr nicht schon vorher hier in dem Stream wart. Und wir beißen uns gerade ein bisschen die Zähne an einem Rätsel aus. Ich bin äh, langsam an meiner Frustrationsgrenze angekommen. Aber ich befürchte, also einerseits dachte ich jetzt so, wäre schon ganz nice, eure, eure Hilfe jetzt noch in Anspruch zu nehmen, mit frischen Köpfen sozusagen. Aber jetzt alles nochmal zu erklären und auch wieder Ideen dann zu besprechen, die wir jetzt in den letzten 30 Minuten oder so schon gemacht haben, Weiß ich gerade nicht, ob uns, was, ob uns das was bringt. Aber falls ihr was zum Spiel wissen möchtet oder was zu mir, dann äh, sagt das gerne. Ansonsten lehnt euch zurück. Wir spielen hier noch ein kleines bisschen, wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Ähm, Wilkins Folly ist jedenfalls ein sehr schönes... Puzzle-Adventure, wie ich finde. Also schön, nicht jetzt im Sinne von, die Grafik ist sehr schön. Also die finde ich auch okay, aber äh, da würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn der eine oder andere sich jetzt denkt, was ist das denn? Aber äh, thematisch und von der Story finde ich es sehr schön. Genau, für die Raider einmal den Hund streichen, das ist eine sehr gute Idee. Das ist Raiden. Raiden können wir auch umarmen und streicheln. Raiden ist unser bester Freund und Begleiter. Falls ihr Puzzle Games mögt und ähm, Bock habt, also ich finde halt, das Spiel hat auch äh, aufgrund, das ist eigentlich, wir spielen einen irischen Seefahrer, denke ich jetzt nicht per se einen, einen Pirat, aber es hat trotzdem sehr viel Piratenatmosphäre und ist für mich persönlich halt auch relativ viel Monkey Island Vibes. Ich finde den Humor ganz gut, die Story ganz gut. Man muss auf jeden Fall mögen, dass das Spiel ein bisschen langsamer ist. Es gibt auch keine Kämpfe. Und man muss auf jeden Fall der englischen Sprache mächtig sein, weil das Spiel gibt es leider komplett auf Englisch, was wahrscheinlich daran liegt, weil die Rätsel halt so stark auf Sprache basieren und das wahrscheinlich schwer wäre, das dann in anderen Sprachen auch die Rätsel entsprechend umzusetzen, dass sie dann noch funktionieren. Aber im Prinzip sind wir Schatzsucher ähm, und ich versuche auch gerade einen Schatz zu finden, aber es gelingt mir gerade nicht. Es ist zwar auch ein schwerer Schatz, um den zu finden, ähm, aber ja. Ich hab den schaut, ja, ich habe eine Person, eine Person daran erinnert, nochmal auf deinen Kanal zu gehen, damit sie den Folgen-Button drücken kann. Vielleicht hat sich auch nur jemand in deinem Stream nicht getraut zu so entfolgen und dachte, ah, jetzt ist er endlich offline, jetzt kann ich un unbemerkt kann ich jetzt entfolgen. Ähm Guck mal, da habe ich sogar noch eine Markierung. Interessant. Oh. Ja, ich weiß auch gerade nicht mehr so ganz weiter. Ich weiß auch nicht, ob der Chat habt ihr noch Wollt ihr noch mal versuchen oder sollen, sollen wir einfach aufgeben für heute? Nur noch 180 Shoutouts, oh je. Ich habe aber Alex auch schon ein paar mehr Shoutouts gegeben. Ich hoffe, da sind nicht auch jedes Mal Leute in Folge. Es ist so komisch, dass wir hier die Karten noch haben. Das kann doch kein Zufall sein. Ein demotivierter, mit demotivierender Kalender sagt für Januar, aufgeben ist immer eine Option. Oh je. Klingt so ein bisschen wie dieser Pech-Adventskalender. 
den wir ein Jahr mal hatten, mit so Pech, Pechcookies. Pechkeksen. Also wir haben eigentlich hier diese Karte. Und auf dieser Karte sehen wir unten links eine Insel. Und dann haben wir da so ein paar Löcher. Ein paar Sachen eingezeichnet und da sind so Striche. Und in, da, wo sich die Striche kreuzen, sollen wir 14 Schritte nach rechts laufen. Und da soll sich unser Schatz befinden. Aber wir haben es jetzt schon seit, ja wahrscheinlich mittlerweile schon seit einer Dreiviertelstunde versucht, dem irgendwie dem auf den Grund zu gehen, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Irgendwas übersehen wir. Und eine Option wäre, dass wir hier irgendwie die Karte aufmachen und uns das vielleicht hier drauflegen und so gucken sollen. Aber wenn dem so wäre, müssten wir dann nicht hier das X quasi da schon sehen, wo es ist, wenn das jetzt wirklich eins zu eins so wäre, wie, wie wir es hier sehen. Dann müsste doch eigentlich quasi da, wo dieses goldene X ist. Ähm, dann müsste da ja eigentlich auch der Schatz fast sein. Das ergibt ja dann irgendwie auch keinen Sinn. den Schatz einfach schon ausgegraben. Oder der Schatz liegt noch unter dem anderen Schatz. Sind damit wirklich Schritte gemeint? Ich vermute schon. Zumindest war das bisher eigentlich immer so, wenn wir irgendwelche Karten mit Zahlen drauf hatten, wenn es jetzt nicht gerade eine Gradzahl war. Ähm ich weiß nicht, ob ich spontan irgendeine Karte habe. Da haben wir auch noch eine Karte. Aber da sind leider keine Zahlen drauf. Ich glaube, hier waren eigentlich auch keine Karten. Da hatten wir gar keine Karten. Da haben wir auch nur so eine Lochkarte. Blue Crab Meat, das ist doch bestimmt da auf dieser einen Insel, wo diese blaue Krabbe rumlag. Ich habe scheinbar gerade keine Karte, auf der man sonst Zahlen sieht. Also da haben wir zum Beispiel, da haben wir auch so einen X mit einer 1 nach links und das wird sehr wahrscheinlich auch ein Schritt nach links sein. War eigentlich immer bisher Schritte mit den Zahlen. Da wäre ich mir eigentlich schon relativ sicher, muss ich sagen. Das war ja nochmal was komplett anderes. Äh, was ich eigentlich suche, ist glaube ich das hier, ne? Mit Lost in Translation. Da hatten wir ja dann auch. Aber hier steht halt auch wirklich 5 Yards, 7 Yards und 9 Yards. Aber Yards ist ja eigentlich nochmal was anderes als Feed, ne? Aber Feed ist ja nochmal was anderes als Dritte, oder? Feed wäre doch dann wahrscheinlich, wenn man wirklich Fuß an Fuß legt. Oder sind Feed Schritte? Weil wir haben ja hier auch auf der Karte, das sind eigentlich die Yards von dem Lineal. Stimmt, vielleicht sind es keine, vielleicht sind's keine Schritte, sondern 14 Yards. Ich glaube, das haben wir auch schon mal ausprobiert, jetzt wo ich es drüber nachdenke. Aber vielleicht ist es dann doch das. Das kann natürlich auch sein, dass es hier 14 auf, dieser, auf dem Lineal sind. Jetzt haben wir das jetzt heute noch nicht ausprobiert. Ich 
nur die Frage, wo fangen wir wieder an? Fangen wir wieder bei den Token an? Ich bin mir irgendwie so sicher, dass wir das schon mal probiert hatten. Passt eigentlich relativ gut. So, und wenn wir jetzt das hier hinlegen... Aber das war doch, glaube ich, das, wo wir dann auch, da gibt es auch diesen einen Clip, wo ich gesagt habe, ich muss mal auf Klo und dann kann ich ja hier die Pause machen, weil ich da eben gerade im Wasser bin. Weil wenn dem so wäre, dann wäre das ja eigentlich, hier sind sieben und da sind da 14, oder? Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, deinen Drink habe ich eingelöst, aber ich kann auch nochmal einen neuen, oder gab es nochmal einen neuen Drink zwischendrin? Ich muss eh was trinken. Fuß. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre, wir fangen jetzt da oben an, hier oben rechts, und dann machen wir quasi parallel zu dieser Linie Mehr oder weniger laufen wir dann hier so eine Schneise nach unten. Eigentlich müsste ich das doch sogar hier machen können, ne? wenn ich das Lineal hier wieder im richtigen Winkel da dran lege. Quasi Mathematik. Das probieren wir jetzt mal. Ähm, ich habe jetzt da das Kreuz gesetzt, weil Obi in Frage gestellt hat, ob es sich wirklich um, um Schritte handelt mit der 14. Und dann ist mir eingefallen, beziehungsweise ich habe gerade noch erklärt, dass es halt in dem Spiel auch dieses Lineal gibt mit den Yards. Äh, also hier die Zahlen auf dem Lineal und da bin ich jetzt halt einfach zweimal die 7 gegangen, also 14. 14 Yards statt 14 Schritte. Das wäre auf jeden Fall... Also ich weiß auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben einen Clip gemacht on Stream, da war ich hier oben im Wasser, da kann ich mich noch dran erinnern. <lacht> Let me check, 2 mal 7 sind 14, ja. <lacht> Quick Math. Wir wieder irgendwelche verdächtigen Steine im Wasser liegen. Ja, ich bin auch echt ein bisschen am überlegen, ob, äh, ob wir mal jemanden nachgucken lassen sollen, was die Lösung ist, um uns so zumindest um zu sagen, ob wir komplett auf dem Holzweg sind oder ob wir einigermaßen nah dran sind oder so, weil so langsam weiß ich halt ich bin echt ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Und es ist ja jetzt schon die zweite Session, wo wir uns relativ intensiv mit diesem Rätsel beschäft beschäftigt haben. Ich meine, das kommt natürlich dazu, das Spiel ist halt super unbekannt, da gibt es nicht, so nicht so viele Lösungen für, aber wenn man danach suchen würde, dann wäre es auf jeden Fall äh, Flow, wie heißt das Ding? Go with the Flow, Remy Slot heißt die Quest. Äh, und das wäre halt das fünfte, das fünfte Rätsel oder Final, Final, fünfte, je nachdem, eins von beiden.
Aber wie gesagt, dann nicht verraten, wenn ihr die Lösung jetzt gefunden habt, nicht verraten, was es ist, die Lösung, sondern nur wie nah oder wie, äh, wie weit wir davon weg sind. Queens of the Stone Age, okay. Da muss ich gerade noch überlegen. Go with the Flow, ein Queen of the Stone Age Song oder so. Hm. Das fünfte. Go with the Flow, Remy Slot, Rätsel 5. Oder letztes Rätsel, finales Rätsel. Sowas in die Richtung. Oder ich finde es jetzt einfach zufällig. Während ihr sucht. Kommt schon. Haben wir schon in diesem Torbogen eigentlich gesucht? Nach einem Schatz? D. Ja, ich glaube, mit der Theorie sind wir auch nicht richtig auf dieser Linie irgendwie uns durchzugraben. Aber die ganze Insel umgegraben. Wo ist denn jetzt hier schon wieder eine Schatzkiste? Bin ich doch weggemacht. Aber bestimmt ein Hinweis vom Spiel, dass ich da graben soll. Aber ich habe gerade so ein bisschen Déjà-vu, wenn Kale sagt, sie guckt ein Let's Play und eine Person, die da auch sehr struggelt, erinnert mich sehr an die, an das, an die eine Session, wo wir diese Person in, dem, in der Stadt gesucht haben in der Stadt gesucht haben. Wie ich mit dem Lineal gemessen habe. Also, ich habe das Lineal genommen. Hab das jetzt, also ich habe jetzt einfach nur grob, ich habe hier die Insel grob markiert, wobei ich gerade sehe, warum ist denn hier mein... Achso, ich habe das, glaube ich, gar nicht beachtet, hier die, die Linie. Ich habe jetzt einfach nur äh, grob... Das Flo Hand Token hier unten, also auch von der Insel, plus das mit dem Baum verbunden. Und ich habe jetzt äh, die Insel mit dem Flo Hand Token von der Dingens verbunden. Und da von dem Strich aus bin ich hier bei der 0 angefangen und bin dann bis auf die 14. Jetzt komischerweise. Ah, nee, doch, nee, ist richtig. Ach ich gerade. Achso, ich bin auf 17 gegangen. Warum habe ich denn die Markierung bei 17 gesetzt? Habe ich das zweimal falsch gemacht? Einfach vor, vor 15 Folgen. Ah ne, so viel haben wir noch gar nicht. Habe ich vor, 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 80, vor 80 Folgen einfach zu zweimal denselben Fehler gemacht oder wie? Das kann doch nicht sein, oder? So dumm kann man doch nicht sein. Obi hat es uns doch noch bestätigt. Ach so. Obi hat auch nur bestätigt, dass 7 und 7 14 sind und nicht 17. Das heißt, das wäre eigentlich hier. Oh nee, wenn es jetzt da ist, das wäre so doof. <lacht> also einerseits freue ich mich, andererseits bin ich sehr traurig. Aber hier hinter diesem Riesenknubbel. Aber irgendwie ist hier auch nichts. Weil ich grabe jetzt hier einfach mal an der Stelle. Zweimal sieben, ja. Ich habe die zweite sieben markiert. Ne, da war es schon mal nicht. Aber ich stehe auch eigentlich noch nicht richtig auf diesem Ding drauf. Aber ich weiß auch gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich meine, dass es jetzt einfach hier wäre, ist ja auch Quatsch, oder? Ist jetzt eigentlich zu weit links noch. Kann ich hier irgendwie rein in das Ding?
Ich meine mich an irgendwas zu erinnern, dass man hier auch irgendwie dazwischen kam, aber... Also so richtig komme ich an die Stelle nicht ran. Die Frage ist jetzt halt, bin ich hier überhaupt richtig? War ich vielleicht ein bisschen zu weit rechts gerade eben? I can't. Komme ich hier irgendwie dazwischen? How about hier? Also Andi, du darfst zumindest schreiben, wenn wir halt komplett, komplett falsch sind. Wenn das hier gar nichts bringt, dann kannst du gerne sagen, das ist es nicht. Oder sag sowas, sag warm oder kalt. War schon richtig. Okay, also irgendwie bin ich scheinbar zu blöd da. Irgendwie bilde ich mir ein, dass man hier auch irgendwie dazwischen diese Knubbel gekommen ist, aber irgendwie kriege ich es gerade nicht hin. Aber scheinbar geht das doch nicht. Was ist davor? Ist das hier? Ist einfach die Linie ein Stück zu weit oben oder so? Aber warum dann beim Totenkopf glaube ich auch nicht, dass es da liegt. Das wäre auch irgendwie zu verdächtig. Oder wir müssen hier wieder die Parallelverschiebung machen. Ja, ist die Frage, ob vielleicht... Ist jetzt... Ja, ist, ist das die Frage, ne? Da fragt man sich ja immer. Hat man... Muss ich nochmal alles... Muss ich die Linie nochmal wegmachen? Och Mann, ey, ich will langsam nicht mehr. Woran hat die liegen? Nein, ich wollte keine Linie machen. Nein! Noch einfach nicht mehr. So, ich mache jetzt hier nochmal diese 90 Grad. Bringt das was? Oder kann ich das direkt bleiben lassen? Ich markiere jetzt nochmal das Ding hier. Vielleicht ist das auch Zeitverschwendung. Es ist halt auch dieses doofe X da unten. Man weiß es ja nicht so genau. Warum habe ich da die 17 angemalt? Verdammt nochmal. Maybe hier? Wo ist dann das X jetzt schon wieder hin? Halt! Verdammt! Ich sehe das X nicht mal! Hallo! Anders? Also wir sind scheinbar, zumindest was das X angeht, aber dann sind wahrscheinlich jetzt wieder die Dinger falsch. Habe ich das falsche Ding markiert. Okay, Andi, muss ich die Flo Hand Token markieren, äh, anmalen? Ist es doch nicht hier dieser, dieser lustige Stein oder, ja, was weiß ich. Muss die Flo Token anmalen, okay. genau muss ich bei dieser blöden Insel sein? Oder muss ich, muss ich doch nochmal von dem Flow-Token nach unten, gerade nach unten zeichnen? Das ist aber auch echt ein echt pingeliges Rätsel. Aber da muss ich dann wirklich nochmal in die, in die Folge gucken, wo wir das gemacht haben. Ähm... Ob ich da, beim, als wir das letzte Mal das Rätsel gemacht haben und ich da war, ob ich da auch die 17 statt die 14 genommen habe. 
Warum hat das keiner im Chat gesagt? Wir machen jetzt einmal so. Und wir machen einmal von der Insel. Das ist ja roundabout und so. Aber sind wir jetzt nicht wieder? Weißt du Kommt mir alles so vor, als würden wir die ganze Zeit dasselbe machen. Dann mache ich jetzt hier einfach die Mitte. Dann sind wir doch wieder da bei dem Knubbel da oben. Bin ich einfach so ein Millimeter jetzt daneben gewesen oder was? Oder mache ich doch noch irgendwas falsch? Da bin ich wieder bei dem oberen Knubbel da oben links. Wie genau muss ich denn da graben? Knubbel oben. Überm Knubbel. Links vom Knubbel. Kann sein, ja. Oh Gott, das ist aber wirklich ein Millimeter da drunter. Das ist doch nicht, das ist doch nicht auszuhalten. Gut, also ich fühle mich, ich fühle mich ein bisschen meiner Belohnung beraubt, weil ich es nicht wirklich selber geschafft habe. Aber das war jetzt auch schon arg pingelig, dass ich jetzt hier stehen muss. Ich war doch quasi fast. Und wenn ich nicht so doof gewesen wäre, hier 17 statt 14 zu nehmen, dann wären wir ja eigentlich gar nicht so weit entfernt gewesen. Aber von Obi natürlich auch nochmal ein guter Hinweis, mit, dass es ob wirklich 14 Feet, äh, 14 Schritte sind und nicht 14 Yards. Aber ich bin mir so sicher, äh, dass wir in der letzten Session, wo wir hier waren und das versucht haben, habe ich das, glaube ich, auch schon mal versucht. Weil da sind wir auch irgendwie hier hinten rumgedümpelt. Aber halt, da bin ich irgendwie auch im Wasser rumgedümpelt. Von der Position jetzt eine 90 Grad Line ziehen. Oh. Hm. Er kommt doch irgendwie nicht hin, ne. Wie viele Stunden hast du eigentlich schon in dem Ding? Ähm, das ist jetzt Folge 14. Ich mache ja so im Durchschnitt zwei Stunden pro Session. Aber wir hatten auch, glaube ich, ein paar Session, die länger gingen. Ähm. Aber ich denke mal so bei 28 bis 30 Stunden bestimmt. Ich weiß jetzt aber auch nicht so genau, wann wir mit dem Spiel angefangen haben. Und dann natürlich auch immer mit Special Events und irgendwie angespielt Sessions dazwischen und so. Bei mir ziehen sich so Spiele halt immer ultra lange. Das ist immer das Problem. Also ich streame halt relativ kurz. Ich streame nicht so häufig und wenn ich, auch wenn ich drei Tage die Woche streame, was ja eigentlich okay ist, würde ich sagen, aber halt sind doch nur dreimal zwei Stunden. Und ich streame auch nicht immer alle drei drei Sessions immer dasselbe Spiel, deswegen ja, bei mir ziehen sich Spiele halt immer leider super lange, deswegen spiele ich auch irgendwie ungerne längere Spiele. Ja, okay, wir haben es geschafft, wir gehen jetzt dahin und dann holen wir uns die goldene Schaufel ab und dann ist auch Schluss für heute. Ja, also mit dem Rätsel bin ich auch nicht so 100% zufrieden, das war mir auch ein bisschen zu pingelig. I guess. Hier, the final token. Gosh, Dinkins, Mr. Binkins. You're the new champ. Congratulations. Thanks. Here, this is for you. What thing ma? 20 Yield. And don't forget your trophy. Tada, Trophy Nummer 3. Wow, you've beaten all the Flo's Hunt competitions. You should go back and speak to Flo in Leaky Harbor, Champ. Thanks, Sammy. Nice. 
Ich mache erstmal die ganzen Striche hier noch weg. Ich will die nicht mehr sehen. Und dann irgendwann in der Zukunft, in Session, müssen wir uns nochmal diesen vier Schädeln widmen. Und gucken, was da mit abgeht. So, warte mal, zählt das jetzt eigentlich hier als Treasure? Ich glaube schon, ne? Wir waren gerade bei 31 von 35. Noch drei Treasures auf der Insel. Aber erstmal gucken, was uns jetzt die geil. Vielleicht hat die goldene, die goldene Schaufel so ein, so ein Schatzfindometer irgendwie. Dann vibriert die, wenn irgendwas in der Nähe ist oder so. Das wäre nice. Hola! Well, would you look at that? You've beaten all the flows hunt. Yes. So I guess that makes you the worthy taker of a Flo's Golden Shovel Award. Here you go. Yeah. Give me that shovel. And your shovel knight. Thanks, Flo. No props, champ. Und jetzt? Was macht meine Schaufel? Was die Shovel. Warum habe ich das Gefühl, dass das jetzt gar nichts macht? Kurz irgendwo Probe graben gehen? Oder sollen wir nochmal mit dem, mit dem Schaufel Heinrich sprechen? Also ich meine, sie sieht sehr schön aus. Und eventuell sch äh, schaufeln wir wieder ein bisschen schneller, bis wir auf dem Grund sind. Müssen dann nicht ganz so lange warten. Aber ich hatte jetzt schon irgendwie ein bisschen gehofft, dass die uns Picken mehr hilft. Die Schätze zu finden. Aber wir reden mal noch kurz mit unserem anderen Gold Goldschaufel-Buddy. Hi Hector. Oh. Check mine out. Oh, yep. That's a beaut, all right. You get that from Flo's? So I did. I'm the Flo's hunt champion. Good for you, young Percival. Rosemary would have been proud. Ist ja wieder traurig. Ja, gut. Wir haben jetzt eine goldene Schaufel. Was kann sie? Sie glänzt golden. Gülden. Na ja. It's something, I guess. Okay. Ich schätze, das waren unsere äh, Abenteuer für heute. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben ein bisschen Zeit auch liegen lassen. Aber gut, es sind halt auch sehr schwere Rätsel jetzt so im, im Late Game des Spiels. Von daher kommt man wohl nicht drum rum, wenn man jetzt auch äh, vorhat, nicht einfach nur durchzurushen, sondern mehr vom Spiel zu machen. Und wir haben jetzt unsere drei Trophies. Aber da fehlt noch, da ist noch Platz für eine vierte eigentlich. Gibt es eine neue Statue bei Drayton's, Drayton's Dreaming? Vielleicht uns mit der goldenen Schaufel? Das nächste Mal achten wir auf Längen, ja. Das Spiel hatte heute ein paar Längen. Immer noch nichts Neues hier drin. Das checke ich auch noch nicht so ganz, was hier irgendwie dann noch kommt oder wo, wozu genau das ist, dann da sein soll. Ich hätte gedacht, das wäre so eine Art Achievement-Bereich oder so, wo dann die ganzen, unsere ganzen Errungenschaften irgendwie vom Hund gespeichert werden. Ja gut, ich glaube, wir sind wieder da, wo wir heute angefangen haben. Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das war Folge 14. Wir haben ein bisschen was geschafft. Äh, vor allem... Ja, ja, neue Schätze gefunden, hauptsächlich. Sorry, technisch sind wir jetzt gar nicht so viel weitergekommen. Ne? Wir haben nur die, uns um die Krone gekümmert für die Tochter von Fillmore und dann noch einen Schatz gesucht. Naja, dann war das hier die, die Perlenfolge, I guess. Ich sag schon mal Tschüss YouTube, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und danke natürlich auch an meinen Chat, der mir geholfen hat und äh, meinen Frust abgefangen hat. Ähm, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.